。这次京都古董展会特别开心，因为约了两位朋友一起逛。这两位朋友呢，都是行内的专家，一边买买买，一边学到了不少知识。如果是那种瘦长个的，就是可以做那个凉炉架，一个白泥炉开一个小炉。为什么是凉炉架呢？因为凉炉它还很热嘛，烧烧开了水之后很热，可以拿它来提着移动它。那这种小的，我觉得可以作为一个花器的。这件王冲认为放一个花器特别合适，或者摆一套茶具。作为一个茶空间设计师，他很喜欢，就买了。哦，有点小钱了，问题不大，放的合适，挺好看的哈。这小青蛙挺漂亮的，太了。这是陶瓷吗？哦，陶瓷。嗯，这是日本的。哦，可爱的。漂亮。嗯，漂亮，漂亮。漂亮，非常漂亮。嗯、是不是有点小写意的那种？对对对，看到那个时候就在一起来看小青蛙。太漂亮了，那个。而且这个还有这个，这个这个真的，它特别有细节。但是呢，我觉得它有点备胎。哎，好像那个，抱歉，你放下。我感觉好像能单住哎，因为它有个凹。没问题，没问题。爬绳哈，本身动了。就这是正好一个很好的案例。这这这这就是其实就是就是个小植物啊，摆在案头的一个植物，它它是组织茶会一带来。日本山东河东非常保留啊，好、啊，他自己的签名，这个他自己的签名，他叫叫什么？叫什么？恒方，恒方，叫的湖。这个银湖多少钱啊？这个是第二十八。这个全部是手工，一个整银子敲出来的。这个，而且这种灼灼的工艺，现在不是那种特别就是呃粗粗整的，反而是更难得了。整个壶嘴也是要一起打出来，但是这个在王永发的时候，你这个价格是盗墓。哎哎哎！这个是什么？这是明代的，明代的啊，连珠双龙，这个东西是可以的。看到了好东西，玉石玩家大褶子毫不犹豫就拿下来了。这个锡制的茶叶罐，其实我们都走过去了，还突然觉得这个茶叶罐特好，然后回来看，问了价格，太漂亮了，这是清朝的中国的茶叶罐，但是价格好贵啊，多少钱？四十万，四十万，两万四吧，两万，现在五块，两、哦、万，两、哦、万，国内价格，东西也就这个价格，价格也就都土，就是就是，它这个价格，国内便宜，小心盖第二，国内也便宜，它这个。这个品相已经非常好了，但现在还是蛮希望还是有个银壶比较好。哦，对对，银壶太烫了。嗯。这是在做。爱多几袋呢？爱多几袋呢？这是啥？像我爱多几袋。就是也看不清楚这样。这个呢，就是在日本，像这种东西，这就是比较老的了。这个是，呃，一一般呢，我们看都是昭和时代的，这是江户时代的。嗯，这江户时代，这工是非常非常好的，可以仔细看一下，工非常好。这是什么呀？看不清楚，一个小。这个是钱包裤。小狮子是不是？对吗？以前来这个古董展会的时候，都到处找吃的。今天发现二楼有个自助餐厅，吃的非常不错，一千二一个人，很划算。味道也很好。我是吴晨，感谢大家收看京都第八十二届古董展会现场。每周都会带大家一起逛逛集市和展会，看看各种各样有趣的物品。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。这个小桌子可以作为花几、供桌，样子非常简洁大方，很喜欢。哦，这也多漂亮啊！石头的，因为是一个标本，好漂亮啊！这个应该很多人会喜欢，家里对。对呀、啊。要不走都可以。这我们跟其实刚才那些都是一样的，就都是呃民国左右的东西，民国左右的东西。这个后来创创会时期也有，但这个是民国的，这是民国的。嗨嗨嗨嗨！ Hi, hi. 哎，不算，不算。哎，卖这次。
，我一直没这么听。这是一个小菜是吗？这是浮瓜，嗯，但这个年份肯定要好一点。嗯、这是像这种东西都很多都有柳，我们一般挑都是挑没有柳的。这个有柳吗？有柳，我看一眼。一定一定是要，你看从这看能看出来哈。哦，我们的很多东西，对对，它如果在边上就无所谓，但在这儿的话就是会比较在意。东西是没问题，东西是没问题，这是肯定是老东西没问题。嗯，这个东西为啥我看它？你看这个弓，就是跟平常的弓不太一样，这也也是老带流啊，也是老带流。嗨，阿里嘎多。这个东西啊，就是应该是改制的，就是原来它不是专门为日本人做的，然后咔改了一个这么个东西。改为带柳，它这个东西如果没有这道柳，其实也是可以玩的。你看，这也有柳，看到吗？哦，其实就是一块生石头。对，它自带的，其实就是，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯这是象牙的，这就是这东西特别好，东西特别好，十四万，价格也特别好。啊、<笑>东西特别好，这个、这个东西着实是不错。这是中国的吗？这不是，这是欧洲的。啊上次看半天那个也是，这东西很不错。明代的漆盒，非常非常喜欢，但是价格太贵了。四十二万的话，两万多。它是没东西确实是好的。两百年。两百年以前的东西。糊在这里，然后火这样这样。是个火锅，这是非常棒的。哦，它这里面都要用灰填满，然后那个火栀子叫五德嘛，然后再去那个看。这是小一点的哈。他金毛耶。这个烟盒太好看了，就是现在的烟不可以用，只能是竖着装。哦。这个兔耳朵，这个竹雕茶兔很漂亮，但是价格太贵了，八万日元。这个西蟹到这儿，啊、哦，西蟹到这儿到东京才到了一半，哎、白到你。外国咋还这么来不就？没有，那个下面我们只能飞机飞过来，飞机飞过来一个多小时。哦哦，也有就五，肯定有五六百公里。哎呀，好的，这哦，这壳这一眼就是，这是一眼货，我们讲。然后可以，刚刚买了点翡翠，很容易看见。对，一个是民国的，一个是清晚的，应该是。嗯，这个种水怎么样？这挺好，我这种水怎么样？上一眼。<笑>这个年份浅啥？这个年份大的。我看这个好。呃，那个种水更老，是确实是，而且那个年份也更老。对呀、啊，差几十年至少。嗯，这这都是日本的东西。对，嗯，十三行的东西。嗯。这个玉看的时候不是这么看，这是看翡翠的办法。嗯嗯嗯，玉是四十五度角看。四十五怎么看？这样，举个例子啊，举个例子。嗯，这样，这样看，看结构，看到了吗？看它的结构。哦，看到了它这个，这这我看这个结构。真的。翡翠是这么看。嗯。向老师傅学习。哎，没没。这个玩意嘛。是这样。互相学习。这个和田玉呢是典型的毡状结构，看这个地方呢毡状结构，看到了吗？这。就这个位置，就是非常典型的站状结构。我我看过、嗯，我我拿手电啊。看其他毛毡子，咱们住的住的毛毡子。哦哦。所以说这个你你拿这个东西拿手电看的时候，一眼就能知道你是不是内行。你要这么看，就是看翡翠的办法。哦哦哦哦。看玉不这么看。哦哦。因为你看玉无非就是看柳，但是我们拿到这个玉的时候，嗯、这个柳其实基本基本这一看就能看出来了。嗯嗯嗯。啊、嗯，然后剩下呢就是看这样的这样看看它结构结构细，你看这个地方结构特别细，看到了吧？在这个地方呢，就有点水线，这这个位置，就有点水线。哎，对你拿这个这方面，谢谢你。没事，我我先啊、嗯、啊，这不四十五度角看。对，看玉是这么看的。哦，嗯、这里啊，就像有那个棉似的，是不是？对对，这就这样，这个这个地方结构，毡状结构。嗯，这叫连珠纹，嗯，然后双龙、哦、是这样的一个折子啊、哦嗯，这个造型也好，这个皮壳也好，工艺也好。包括这种虾眯眼，就非常典型明代的东西。哦，这虾眯眼非常典型明代的东西。是吗？哎呦，嗯，对，学习学习学习。那个拍那个。
，就站到人老哥这个位置了。没事没事，这都是朋友。哎呀，一回生两回熟。<笑>特别感谢二位朋友，这次学到了不少。过几天我们还去逛了古董店，欢迎大家继续收看。